ரசிகர்களால் அசிங்கப்பட்ட இயக்குனர் கண்டுக்காமல் போன விஜய் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு டைட்டில் இப்போ சோசியல் மீடியால ஒரு நியூஸ் வந்திருக்கு அந்த இயக்குனர் யாரு நம்ம தளபதி பேன்ஸ் அப்படி என்னதான் அவர் அசிங்கப்படுத்திட்டாங்க அப்படிங்கறத பத்தி தான் இந்த வீடியோல பாக்க போறோம் சோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மறக்காம தளபதி பேன்ஸ் எல்லாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நம்ம தளபதியோட அப்டேட் ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு தேடி வரும் இப்ப வீடியோவை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இப்ப நம்ம தளபதி மாஸ்டர் படத்துல நடிச்சு முடிச்சிட்டாரு இதுக்கு அப்புறம் அவர் நடிக்க போற அறுபத்தி அஞ்சாவது படத்துல யாரோட டைரக்ஷன்லாம் நடிக்க போறார் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி பாத்தீங்கன்னா தளபதி ஃபேன்ஸ் மத்தியில மட்டும் இல்லாம கோலிவுட் சினிமா வட்டாரத்திலேயே இது ஒரு பரபரப்பான செய்தியா பேசப்பட்டு வருது அந்த வகையில பாத்தீங்கன்னா பல டேரக்டரோட பேர் வந்து அடிபட்டுச்சு தளபதியோட அறுபத்தி அஞ்சாவது படத்துக்கு கடைசியில பாத்தீங்கன்னா ஏ ஆர் முருகதாஸ் தான் தளபதியோட அறுபத்தி அஞ்சாவது படத்தை டைரக்ட் பண்ண போறார் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்காங்க இந்த படத்தை பாத்தீங்கன்னா சன் பிக்சர் தான் தயாரிக்க போறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரியும் சொல்லிட்டு இருக்காங்க இருந்தாலும் இந்த நியூஸ் பாத்தீங்கன்னா இன்னும் அபிஷியலா வரல அப்படிங்கறது தான் உண்மை தளபதி அவரோட அறுபத்தி அஞ்சாவது படத்துக்காக ஏகப்பட்ட டேரக்டர் கதை கேட்டார் அப்படிங்கறது எல்லாத்துக்குமே தெரியும் அந்த லிஸ்ட்ல பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஏழு எட்டு டேரக்டரோட பேர் வந்து அடிபட்டது அந்த லிஸ்ட்ல இருந்த ஒரு டேரக்டரை வந்து நம்ம தளபதி பேன்ஸ் அசிங்கப்படுத்திட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு நியூஸ் சொல்லிட்டு இருக்காங்க அந்த ஒரு டேரக்டர் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பாண்டியராஜ் இவர்கிட்ட நம்ம தளபதி கதை கேட்டு ஓகே பண்ணிட்டார் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு நியூஸ் பாத்தீங்கன்னா சமீபத்துல வந்துட்டு இருந்தது சோ தளபதியோட அறுபத்தி அஞ்சாவது படத்தை பாண்டியராஜ் தான் டைரக்ட் பண்றதுக்கான அதிக வாய்ப்பு இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சினிமா வட்டாரங்கள்ல பேசப்பட்டு வந்தது கடைசியில ஏ ஆர் முருகதாசுக்கு அந்த வாய்ப்பு போயிடுச்சு அப்படிங்கிற மாதிரிதான் இப்ப வந்து நியூஸ் வந்துட்டு இருக்கு ஓகே தளபதியோட அறுபத்தி அஞ்சாவது படத்துக்கான வாய்ப்பு கையவிட்டு போனாலும் அறுபத்தி ஆறாவது படத்துக்கான வாய்ப்பை தளபதி இவர்கிட்ட தான் கொடுப்பார் அப்படிங்கிற மாதிரிதான் ஒரு சூழல் இருந்தது கடைசியில அதுக்கும் ஆப்பு வைக்கிற மாதிரி மகில் திரிமேடிக்கு அந்த வாய்ப்பை வந்து தளபதி கொடுத்துட்டார் அப்படிங்கிற மாதிரிதான் இப்ப வந்து ஒரு நியூஸ் வந்துட்டு இருக்கு ஓகே தளபதி எதுக்காக பாண்டியராஜ வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காரு அப்படின்னு பார்க்கும் போதுதான் ஒரு உண்மை வந்து வெளியில வருது பாண்டியராஜ் கடைசியா டைரக்ட் பண்ண ரெண்டு படங்கள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கடைக்குட்டி சிங்கம் நம்ம வீட்டு பிள்ளை இந்த ரெண்டு படங்களுக்குமே மக்கள் கிட்ட ஒரு நல்ல வரவேற்பு கிடைச்சது அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஆனா நம்ம வீட்டு பிள்ளை படம் பார்க்கும் போது ஒரு சீரியல் பாக்குற ஃபீல் தான் வருது எல்லாத்துக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரியும் ஒரு ரிவியூ வந்தது சோ பாண்டியராஜ் பாத்தீங்கன்னா சீரியல படமா எடுக்கிற டைரக்டர் அப்படிங்கிற மாதிரியும் கிண்டல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இதனால பாண்டியராஜ் டைரக்ஷன்ல வந்து தளபதி நடிக்க வேணாம் அப்படிங்கிற மாதிரியும் ஒரு பீட்பேக் பாத்தீங்கன்னா தளபதி ஃபேன்ஸ் மத்தியில இருந்து வர தொடங்கிருக்கு சோ இந்த காரணங்களால தான் பாண்டியராஜா தளபதி ரிஜெக்ட் பண்ணார் அப்படிங்கிற மாதிரியும் சொல்லப்படுது இந்த ஒரு நியூஸ்னால ரொம்பவே வெக்ஸ் ஆன பாண்டியராஜ் பாத்தீங்கன்னா தளபதி சைட்ல இருந்து ஒரு போன் கால் பண்ணியாவது ஆறுதல் கிடைக்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்த்தாரு பட் தளபதி சைட்ல இருந்து எந்த ஒரு ரியாக்சனுமே இல்ல பாண்டியராஜுக்கு ஏமாற்றமே மிஞ்சியது அப்படிங்கிற மாதிரி போட்டிருக்காங்க ஓகே நண்பா இந்த ஒரு நியூஸ் பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கறத மறக்காம கமெண்ட்ல ஷேர் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி தளபதியோட சூப்பரான அப்டேட்ஸ் எல்லாம் வேணும்னா மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நம்ம தளபதியோட அப்டேட் ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களை தேடி வரும் இப்ப வீடியோவும் முடிச்சுக்க